నా పేరు డాక్టర్ పావులూరు రత్నప్రసాద్ నేను కృష్ణా జోన్ అంటే కృష్ణా జిల్లా గుంటూరు జిల్లా ప్రకాశం జిల్లాలో జరిగే వ్యవసాయ పరిశోధన వ్యవసాయ విస్తరణ ఇతర కార్యక్రమాలన్నిటికీ అధినేతగా పనిచేస్తున్నాను ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం కొన్ని వందల గ్రామాల్లో చేపట్టడం జరిగింది అంటే గ్రామం అంతం కాకపోయినా గ్రామంలో కొంతమంది రైతులు చేపడుతున్నారు పట్టినప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని పద్ధతులు పాటించినప్పుడు చాలా ఓర్పు ఉండాలి ఎందుకంటే అసలు దీనివల్ల లాభం ఉందా లేదంటే పంట అయిపోయే వరకు చూస్తూ ఉండాలి కొంతమంది చాలా ఓర్పుగా ఆ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి వేసి పంట చేతికి రాకుండా పోయిన పరిస్థితులు ఉంటే కొంతమందికి వాతావరణాన్ని బట్టి ఎందుకంటే కేవలం పోషక యాజమాన్యం సస్యరక్షణే కాదండి మన వాతావరణం అంటే ముఖ్యంగా వర్షం ఎలా పడింది తర్వాత వాతావరణం ఎలా ఉంది ఎండ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే శక్తిదాత సూర్యుడే సూర్యభగవానుడే ఆయన దాన్ని బట్టి వ్యవసాయం ఉంటుంది అంటే వ్యవసాయం బాగా లాభసాటిగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కనుక బాగుండదు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది మీరు అన్నారు ప్రశ్న పంట చేతికి అందకుండా పోయినప్పుడు ఒక పురుగు ఎన్నిసార్లు కొట్టినా కంట్రోల్ అవ్వనప్పుడు పురుగు 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 కొట పంట మీద వచ్చి ఉధృతంగా వచ్చి పంటకు నష్టం కలుగు చేస్తున్నప్పుడు కషాయం వాడాలా రసాయనం వాడాలా అన్నారు నా ఉద్దేశంలో నేను అదే చెప్పా చాందస్థానికి పోయి పంట మొత్తం చేతికి కాకుండా పోయే పరిస్థితి ఏ రైతుకు రాకూడదని ఎందుకంటే చివరికి ఎవరు వచ్చి ఆదుకోలేరు ఎవరు బాధలు వాళ్లే పడాలి గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఒక మంచి పద్ధతి పాటించి రైతులు అందరూ నిఖర లాభాల్లో ఉండాలంటుంది ప్రతి గవర్నమెంట్ వచ్చి ప్రతి వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు ఇలా ఉంటే ఇలా చేయండి నిర్ణయం రైతుదే ఇలాంటి ఆందోళన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు చాలామంది నేను ట్యాబ్లెట్ వేసుకోని అంటారు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళని అంటారు కానీ అవసరం మేరకు హాస్పిటల్కి అతను వెళ్ళకపోయినా ఎవరొకళ్ళు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే నా వ్యక్తి నా మనిషి నాతో పాటు పెరిగే నా సమాజంలో పెరిగే వ్యక్తి చచ్చిపోకూడదు ఎలా కోరుకుంటామో పంటల మీద కూడా ఏదన్నా ఉధృతంగా పెరిగి ప్రమాద స్థాయిని పెరిగినప్పుడు ఇంకా కషాయాలు వాడమని చెప్పాం అంతకుముందు సంవత్సరం ఆ కషాయం వాడి ఈ పురుగుని సమగ్రంగా నిర్మ నిర్వహించగలిగాని ఎవరైనా రైతు చెప్తే ఆ కషాయం వాడండి ఆ కషాయం వాడి ప్రయత్నం చేయండి అప్పుడు కూడా ఆ పరిస్థితి చేదారి పడితే రసాయనాన్ని మాత్రమే వాడాలి ఎవరి కోసం మీరు త్యాగం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు నష్టపోకూడదు మీరు నష్టపడితే మేము చూస్తూ ఊరుకోమని మా భావన శాస్త్రవేత్తలకు మా బాధ్యత మా భావన మా బాధ్యత గవర్నమెంట్ బాధ్యత రసాయనాల వాడకుండా అధిక దిగుబడి సాధ్యం అనేది ప్రశ్నార్థకం మేము ఇప్పటికీ నమ్మేది ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి రసాయనాలు వాడటం మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి రసాయనం వాడటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత దిగుబడులు గణనీయంగా పెరిగిన మాట వాస్తవమే ఈ దిగుబడులు పెరిగినప్పుడు రైతుల్లో ఆశ కూడా పెరిగింది ఎటువంటి ఆశ పెరిగిందంటే ఎంత రసాయనం ఎత్తే అంత పండుద్దని చాలామంది అజ్ఞానంలో ఉన్న రైతులు ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఈ అజ్ఞానం వల్ల కానీ అంటే అవగాహన లేమి వల్ల కానీ రైతులు విస్తరవిడిగా రసాయనాలు వాడినప్పుడు పర్యావరణంలో సమతుల్యత దెబ్బతిని అంటే మిత్రపురుగులు శత్రుపురుగులు వీటన్నిటి మధ్య నిష్పత్తి మారి సమతుల్యత దెబ్బతిని పురుగులు ఉధృతిగా పెరిగి ఎక్కువ రసాయనాలు మళ్ళీ పురుగుల మీద వాడాల్సి వచ్చింది దానివల్ల పర్యావరణం కాలుష్యమైంది ఆహార ఉత్పత్తుల్లో నాణ్యత లోపించింది చాలామంది తినే ఆహారంలో విష పదార్థం ఉన్న మాట వాస్తవం అలా కాకుండా అలా కాకుండా వ్యవసాయాన్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారం పురుగు ఆశింపుని గుర్తించి అవసరం మేరకే పురుగు మందులు కొట్టుకున్నప్పుడు మటుకి ఇంత కాలుష్యం కాదు అప్పుడు రసాయనాల ద్వారా వ్యవసాయం మంచిది రసాయనాలు ఉన్నంత మాత్రాన రసాయనాలు వాడితే దిగుబడి పెరుగుద్దన్న మాట వాస్తవం కానీ కేవలం రసాయనాలు వాడమని మాత్రము ఏ శాస్త్రవేత్త ఎప్పుడు ఏ పంట విషయంలో ఏ గ్రామంలో చెప్పడం జరగల మనకి ఉండ సహజ వనరులైనటువంటి పెంటపోగు జంతువుల వ్యర్థాలు ప్రతి వ్యర్థం పంట వ్యర్థం పత్తి పత్తి కంప మిగిలిపోతే దాన్ని తగలబెట్టమని చెప్పట్లా దాన్ని నేలలో కలపమంటాం శాస్త్రం ఏంటంటే మన వేద వేదాల్లో పురాణాల్లో ఇతిహాసాల్లో కూడా ఏమి రాశారంటే ఈ యొక్క వ్యర్థాన్ని మొత్తం నాలో కలిపేస్తే నాని మళ్ళీ నేను పెరిగే మొక్కకి శక్తినిస్తాను అంది అంటే ప్రతి వ్యర్థాన్ని తగలబెట్టి గాల్లో కలపకుండా నేలలో కనుక కలిపేస్తే అది పోషక వనరుగా మారి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి పంట వ్యర్థాలని జంతువుల వ్యర్థాలని ప్రతి వ్యర్థాన్ని కనుక మీరు నేలలో కలిపినట్టయితే సగాని సగం ఎరువులు తగ్గిస్తుంది